تعلم الافعال المركبه هي بالعاده اكثر الشغلات اللي بيطلبها طلاب تعلم اللغه الانجليزيه وهن معهم حق لانه هي الافعال هي عديده باللغه الانجليزيه هي كثير كثيره نحن طول الوقت بنسمعها بالافلام وبالحكي العامي ومشان هيك لحتى نفهمهم بافضل طريقه رح نشوفهم بداخل سياق اليوم رح نتعرف على 25 فعل مركب باللغه الانجليزيه مرحبا جميعا Hello everyone Welcome to English with Khaled أهلين فيكم بسلسلة Words and Sentences هي سلسلة حتى لحنا نتعلم كلمات داخل جمال وهلا من دون تأخير خلينا نبلش بالدرس فورا Go through with الاستمرار أو المضي في We're going to go through with this plan despite the costs سوف نمضي قدما بهذه الخطة بالرغم من التكاليف Despite تعني بالرغم من Get away with Get away with يفلت من أو يهرب من He got away with cheating in the exam but still failed it anyway هو استطاع الغش في الامتحان ولكن فشل فيه على أي حال Got away هي ماضي Get away Get بتصير got بالماضي Yearn for Yearn for يتوق إلى أو يشتاق إلى After living alone I yearn for the taste of my mother's cooking بعد العيش لوحدي أنا أتوق أو أشتاق إلى مذاق طبخ أمي Get back at Get back at يعني ينتقم I am going to get back at my friend who insulted me in front of everyone. أنا سوف أنتقم من صديقي الذي أهانني أمام الجميع. Pay off. Pay off. يعني يسدد الدين أو ممكن كمان تجي بمعنى ثاني تؤتي ثمارها. The customer promised to pay off his debt by the end of the month. لقد وعد الزبون أن يسدد دينه بنهاية الشهر By the end of لحنا فينا نحفظها مثل ما هي هي بتعني بنهاية Break down Break down يعني يتعطل إذا كنا عم نحكي على آلة أو كمان بتجي بمعنى ينهار يعني يبكي بشدة His car broke down because he doesn't take care of it at all سيارته تعطلت لأنه لا يعتني بها أبدا Talk out of Talk out of يعني يقنع أحد بتجنب I tried to convince him but I couldn't talk him out of traveling alone حاولت أن أقنعه I tried to convince him ولكني لم أستطع أن أقنعه بتجنب السفر لوحده But I couldn't talk him out of traveling alone Point out Point out يعني يوضح أو يشير The teacher pointed out that this exam won't affect our final grade أشار الأستاذ إلى أن هذا الامتحان لن يؤثر على علامتنا النهائية Jot down Jot down يعني يدون I like to jot down ideas in my notebook so I don't forget them أنا أحب أن أدون فكر في دفتر ملاحظاتي in my notebook لحتى لا أنساهم so I don't forget them Take apart Take Apart يعني يفكك I took my computer apart and put it back together but now it won't work يعني أنا فككت كمبيوتري I took my computer apart طبعا took هي ماضي take هي بالماضي and put it back together وركبته ولكن الآن هو لا يعمل but now it won't work Bet on. 
bet on يعني يراهن على أو يعتمد على My boss promised me a raise but I wouldn't bet on it He never keeps his word رب عملي هو وعدني بزيادة في الراتب My boss promised me a raise ولكنني لا أعتمد على ذلك But I wouldn't bet on it هو أبدا لا يبقي كلمتها أو لا يفي بوعده He never keeps his word Touch on Touch on يعني يتناول مواضيع The report touched on many important issues يعني التقرير هو تناول عدة مواضيع مهمة أو عدة قضايا مهمة Issues هي مثل قضايا أو مشاكل Many important issues Wind up Wind up يعني ينتهي بأحد المطاف If you don't study well, you might wind up failing the exam إذا لم تدرس بشكل جيد If you don't study well ربما سوف ينتهي بك المطاف You might wind up بسقوطك بالامتحان أو فشلك بالامتحان Failing the exam Wrap up Wrap up يعني يختتم Unfortunately, we have to wrap up the discussion We don't have enough time للأسف, unfortunately يجب علينا أن نختتم المناقشة We have to wrap up the discussion ليس لدينا وقت كافي We don't have enough time Pass up Pass up يتنازل أو يفوت They passed up the opportunity to make a huge investment لقد تنازلوا أو فوتوا على نفسهم The opportunity فرصة To make a huge investment لعمل استثمار كبير أو ضخم Zero in on Zero in on يعني يركز على We have zeroed in on the real problem that we are facing يعني لقد ركزنا أو وجدنا المشكلة الحقيقية The real problem التي نحن نواجهها That we are facing Drag on Drag on يعني يطول يأخذ الكثير من الوقت His presentation was so boring that it seemed to drag on for hours يعني عرضه أو تقديمه كان ممل جدا was so boring that it seemed to drag on for hours أنه بدأ أن يطول لعدة ساعات It seemed to يعني بدأ أنه Embark on Embark on يعني الشروع في أو يبدأ ب The hero embarked on a journey to save the love of his life البطل هو بدأ في رحلة journey لحتى ينقذ to save حب حياته the love of his life وطبعا embarked هي ماضي embark pull off pull off يعني ينجح بي أو ينجز the football team pulled off a surprise victory فريق كرة القدم the football team pulled off نجح بي أو أنجز a surprise victory نجاح مفاجئ fall for ينخدع أو فيها تجي بمعنى يقع في حب the old lady fell for an internet scam السيدة الكبيرة في العمر the old lady هي انخدعت fell for عملية احتيال على الانترنت an internet scam hand over hand over يعني يسلم يعطي Can you hand me over your passport, please? هل يمكنك أن تعطيني أو تسلمني? Can you hand me over your passport, please? جواز سفرك رجاءً. Insist on. Insist on. يصر على. I don't know why you insist on talking about it. أنا لا أعرف لماذا أنت تصر عن التحدث عنه.
يعني عن الموضوع H4 H4 يطوق إلى H هي طبعا تعني بالإنجليزية حكة The students are itching for a school break الطلاب هم يطوقون إلى استراحة من المدرسة A school break Bear up Bear up يتحمل My father bears up well when he's facing a really difficult situation يعني أبي هو يتحمل بشكل جيد My father bears up well عندما هو يواجه موقف صعب جدا When he's facing a really difficult situation Situation هي موقف Lay aside Lay aside يخزن أو يضع جانبا نحكي عن المال My mother likes to lay aside some money in case she needs them later. يعني أمي هي تحب أن تخزن بعض من المال lay aside some money في حالة in case هي تحتاجهم لاحقا she needs them later. شكرا جميعا على مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوا أنكم تراجعوا هاي الأفعال على مدى الأيام القادمة إذا بتحضروا أفلام باللغة الإنجليزية فرح تسمعوها كثير ولا تنسوا أنكم تتحققوا من باقي سلسلات تعلم الإنجليزية على قناة English with Khaled والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وإذا عندكم تساؤلات أو أفكار لدروس فتركوها بالتعليقات أسفل هذا الفيديو Have an awesome day everyone